甲午战争的战败，让当时中国人警觉到中国必须要做思想以及制度层面的现代化，所以公费派遣留学生哈，主要的目的地就是日本。一九零三年，清政府公布鼓励游学毕业生章程；一九零四年又颁布考验出洋毕业生章程，你能拿到大学文凭就授予翰林出身。哦天哪，各位，翰林是什么？进士及第耶，各位，一股留学热潮就开始啊，大量增加。其中派人到日本学陆军，最积极的还是当之洞哈，所以后来辛亥革命会在武昌爆发，绝对不是没有道理啊。这一批年轻有为的军校毕业生散布到中国各省去，后来就成为中国的陆军士官学校同学会一场 party， 就让中国改朝换代了。所以你可以发现，清朝是一边在改革，一边在决自己的目的啊，这是一个历史的吊诡啊。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来助谈》节目，我是主持人历史哥李修。我们今天继续要来聊我们的历史讲堂啊。最近呢，我们师徒四名系列啊，在聊革命党啊。那很多人对这个革命党的缘起啊，哎，开始有点了解啊。就是孙中山呢啊，成为中国革命这个烂商啊，那创立的新中会。但是，一开始革命啊，说真的都在边区啊，它是怎么样在中国捡起千堆雪的呢？没有想到啊，这个地点啊，竟然不是发生在中国啊，是发生在日本啊。这到底发生什么事情呢？而就在一九。零五年，我们知道在日本东京成立的同盟会，很多人以为呢是革命分子啊，没地方去处啊，躲到日本呢来搞革命。其实啊，恰恰相反，正是有一大堆的中国人当时就聚集在了日本东京，才形成了这个革命的温床。这里面到底有一个什么样的一个？背景跟脉络哈，我们接下来谈谈啊，革命的爆发啊哈。那关于呢，革命如何爆发了？大家要请教一下哈，我们的王立本老师，徐好，哎，学弟好，还有全世界的朋友们，大家好。是，徐我们这一次呢，要继续来讲这个革命的爆发啊、哦。那我们这边应该话说从头啦啊、哦，因为在甲午战争战败之后呢，哈，紧接着清廷连吃两次大败仗嘛。另外一个就是在庚子全乱之后所引发的八国联军哦，整个中国呢就迎来了一个非常巨大的变化。终于从上到下，从乡村到城市，大家都知道一件事情，靠自己是不行的啦。对国家要改革，对不改不行的、嗯。那学谁呢？就出去学吧，要靠学谁呢？哦，所以这个时候整个国家的想法有了一个巨大的转变哦。所以甲午战争的战败的刺激啦。哦，再加上庚子全乱之后的八国联军的战败啊、哦，当时中国开始想学谁啊？好的，先讲到一个非常重要的问题哦，就是我可以说往后五十年，中国的政治、社会、经济、文化、教育都发生重大影响的一件事，就是从十九世纪末开始啊、哦。但是高潮是在庚子事件八五联军之后所发生一件重大事，就是中国兴起了一股留学热潮。在留学呢，各位，就是到中国的近邻哈，被认为是亚洲唯一一个现代化成功的国家，日本啊，进行整批次的官方到民间大规模的留学哈。这一次的留学也造成了中国社会往后非常重大的影响哈。很长一段时间，留日的知识分子就成为。当时中国社会里面精英阶层的一个核心势力，我们甚至可以这样讲啊，不论是数量啊，或者是对后来在中国各个方面都造成很大的影响的一群人啊。刚刚学弟讲到，那为什么中国会在哈甲午战争之后，甚至于我们更精确一点讲，是在庚子事变之后，突然间涌现的流日的风潮啊？其实有两个很重要的原因啊。首先，第一个是这种甲午战争之后，因为中国战败哈，甲午战争的战败对当时中国来讲，我们可以说是很狠。的一个耳光，对不对？也让当时中国人警觉到一件事情啊，就是中国的现代化不但没有办法跟欧美竞争，甚至连邻近的一个煤铁两缺，而且过去一直以来被中国人所看不起的倭寇，是不是的这样一个国家，日本竟然。被打败了，而且中国可以说是惨败哈。后来在谈判桌上，你可以说狠狠遭到日本的羞辱，可以这样讲。所以当时对中国朝野来讲，就发现到一件事，就是中国必须要做思想以及制度层面的现代化哈，尤其是制度层面，就是整个中国必须要进行一番非常大的变革。但问题是你变革很重要一件事，你需要人才啊。如果你没有真正懂现代的法律、教育、军队，没有懂这三方面的人，你就没有办法组建同一个传统的。
古代的封建王朝往一个现代化的法治国家的这样一个转变，你必须要有足够的人才，你才有可能把转变给它彻底的完成。所以的确有这个需要，这第一个。第二个是什么？就是我们前面讲过的庚子新政，对不对？庚子新政就是在彻底在做这件事情，因为随着八国联军，中国又惨败一次，对不对？中国三十四个字哦，颜面尽丧，对不对？道歉陈兄，赔款驻军，各式各样难堪的条款压在中国身上哦，也让当时中国就在一九零一年之后，因为随着满清政府下诏嘛，开始要进行所谓的庚子后新政。那庚子后新政的话，我们看当时啊，其实很重要一件事情，简单讲啊，就是从中央政府到地方政府都要做政府组织的调整。那做政府组织的调整很重要的事情，就是我刚说的，你必须要有一群懂得现代的行政、教育，尤其是法律这样的一群人，你才有可能把这个调整的事情做好。简单说，就是你需要一群现代化的公务人员，否则你这个政治体制的调整不可能完成。另外还有一件很重要的事情，就甲午战争也彻底暴露出过去中国的军事现代化可以说是完全失败，完全不是日本的对手，海军、陆军都一样。可是要办海军已经对满清政府来讲比较困难了，因为已经没有钱了嘛，很难讲哦。但是好好办陆军还是做到。前面讲跟着后新政也谈到所谓的北洋新军建设，对不对？其实，在融入时代就已经开始在做所谓五卫军嘛。嗯。到了根子全乱之后，五卫军大部分都被八国联军给消灭了啊、哦。对。但是袁世凯的部队还保存着，后来袁世凯当直隶总督、北洋大臣，就开始大力推动所谓的北洋新军啊。等到一九零三年之后，满清政府也下诏，全国要建立所谓的北洋三十六镇，对不对？各位需要大量的军官啊，我们当过兵的，我们就知道，没有干部你怎么带？兵的是不是？你训练作战，你通通要干部，是不是？那传统航母军官是没有办法应付现代化的作战的啊、哦。嗯，你说你必须要有一群军人，而且这群军人要符合西方的军事标准啊、哦，就是你不能够在那种目不识丁的大老粗来带兵的，是不是？你必须要接受现代化的军事教育跟训练啊。你真正懂所谓的军事训练，真正能够使用各种先进的武器，并且。将它标准化、知识化，能够变成一套教育，所以就需要这样的人。所以各位，简单说，需要教育就需要师范人才，需要法政人才，就是我刚刚讲的行政人员。另外，就需要大量的军官。这三种人的需求，从中央政府到地方政府都需要非常大，所以自然而然就分两线来进行。第一线就是在中国国内成立各种的新式学校。我们前面庚子后新政也谈到，满清政府这时候也开始进行所谓的啊学堂章程嘛，对不对？嗯、其实学堂章程就是学日本的、啊，各位所谓的六三三四学制，是不是就在一九零四年之后，随着学堂章程的确定所引进的，中国开始从中央到地方各省都开始建立学校，是不是？这是第一个哈、啊。还有一件事很重要，就是你要。在中国各地建立军校，否则的话，你没有办法训练足够的人才啊！各位，三十六镇的兵力非常庞大，都有人算过，如果三十六镇全部做好的话，中国拥有五十万现代化陆军。哇哇，这是蛮大的一支部队啊！陆军强国。没错，如果真的把这个政策全部完成的话，以当时五十万人的常备兵来讲，在世界可以排进前十名，嗯，啊，可以到这种地步了啊。所以对满清政府来说，需要人才就是非常重要的一件事。那如果你要向外国学，去哪里学最好，对不对？哇，今天我们要讲到，那当然不二之选就是日本。为什么呢？当初满清政府在一八九六年的时候就派了十三个人公费留学生到日本去留学。我们知道这是自一八八二年所谓的学童赴美留学之后停办多年的公费留学又重新开始办了。可是到了一九零一年跟走后新政开始之后，中央跟地方都开始大量派遣留学生。其中以地方政府来讲，派遣留学生最积极的就是当时的湖广总督张之洞啊。所以各位，早期在日本留学很多的人是什么人？你们知道？就是湖南人跟湖北人啊，另外还有就是南洋大臣、两江总督刘坤一哈，是也开始派，所以也有不少的留学生是江苏人跟浙江人。所以早期的时候，这两个地方到日本的留学生最多。张之洞甚至直接就很挑明的讲，这是他在《劝学篇》里面讲，他说：“初阳一年，剩余读西书五年。”就是在外面留学一年的效果，比在中国读五年的新式学堂还要好，已经到这种地步。他直接就讲得很明白，就是我们的教育不行。我们必须要派人到日本去学教育啊！另外，张世忠还解释为什么要派人到日本去，就很简单，日本人行啊。
。张之洞直接就讲，各位，张之洞是当时中国地方的汉族官僚当中可以说是德高望重的、哦。对，所以应该还记得东南护保章程吧？东南护保章程其实就是张之洞为领袖的哈、哦。当时张之洞就讲，日本小国尔核心之暴野，就是为什么他会兴起这么快、啊？他讲伊藤三线下本陆奥，伊藤的伊藤博文三线就三线有朋，下本下本武阳哈，陆奥是陆奥光宗。对，诸人皆二十年前。出洋之学生也，简单讲，张仲说这些把我们打败的日本人，通通是留洋的，没有错哈，都是留学英美的哈。但是他认为说，游学之国西洋不如东洋，为什么？他自己讲了，一路径省费，简单讲路程近，而且经费比较省了。二去华境易考察，就是他距离中国的距离比较近，那我们对当地的状况的比较可以掌握啊。他说三啊，东文近于中文易通晓啊，东文就是东洋文，就是日文啊。什么意思呢？各位，我们看鲁迅后来的回忆就知道了哈、啊。什么事情？就是他说他刚到日本的时候，是日文还不太行，对啊，可他马上就可以上课了。为什么呢？因为当时他说课本绝大部分是汉字，所以你到了日本之后，即使你日文不行没关系，那可以慢慢学，你马上就可以上课，因为其实。很多老台湾人都知道嘛，战前日文汉字比例很高啊，是，所以就算你不会日文，课本你也看得懂啊。所以在这样的一个情况，张之洞就主张派留学生到日本去。所以从一九零二年哈、啊，满清政府也陆续公布了一些哈、啊，鼓励各省的学生到日本去留学的各种的法律，包括一九零三年的鼓励游学毕业生章程啊，以及一九零四年又颁布考验出洋毕业生章程。这样章程很重要，首先第一个，它就是鼓励哈、啊、中央。到地方公费派遣留学生哈，主要的目的地就是日本。第二个考验出洋毕业生章程，简单说，就过去传统中国社会还是很重视所谓的公民嘛，对不对？对，大家都认为说你要留在中国读四书五经，然后考科举考试得到公民。这个一九零四年这一次满清政府所下的这个章程命令就是很清楚，你在国外就算在日本是一般所谓的速成学校或者所谓的专科学校取得文凭就授予举人公民啊，不只是日本，欧美各国也一样，你能拿。到大学文凭就授予翰林出身哦，天哪，各位，翰林是什么？进士及第耶，各位，那就很厉害了。简单说，在当时，你早在国外读个大学，回来之后，你就是一个进士啊。所以当时这种人又被中国社会称作了“洋翰林”嘛。嗯，无论是到东洋还是西洋，各位，这个是很大的改变，因为这让留学生的地位跟传统科举考试的儒生的地位一下子就拉平了，而且后者的出身还更好，所以就使得一股留学热潮就开始啊大量增加。到底有多少中国人到日本去留学？众说纷纭。其实两岸都有很多学者在做这方面的研究，相关的文章跟书都很多哈，但是因为资料都不是那么完整，所以数字都不一定啊。我们先讲根据日本文部省的资料，大概。到一九零六年的时候，中国的官费留学生在日本到达最高潮，包括各种学校，以三种最多：师范学校、法政学校跟陆军学校。嗯，这三种最多，大概七千多人哦，各位其实也不少了。但是各位有大量的民间自费的，那没有办法算了，对不对？另外就是对留学的标准也不一样哦。日本文部省算的是全日制式学校，就是你来日本就是当一个专职的学生。至于我们刚刚前面讲，像满清政府如果是派官员来日本做长期的考察或见习的那种半年一年的，往往没有被日本文部省算入。可这种人在中国也被视作是留学生，对，哦，就是留过洋的。所以如果这种人算进来。根据两岸的学者哈，像大陆的桑斌先生哈，另外像是台湾的黄福庆先生等人的研究，中国当时在日本留学生大概有两万人以上，最少。其中百分之七八十都集中在大东京地区，嗯，因为东京地区的新学校最多嘛，对，所以简单说，中国的精英阶层开始大量留学日本，然后大量的集中在东京附近，他们的眼界就开了，各位啊、哦，完全不一样。虽然啦、啊，这我们也不可讳言啦，哈，后来像是顾维钧啊、胡适等人，其实留美的啊、哦，或留学欧洲的，都有流露出对留日学生多少还是有那么一点轻视啊，因为他们觉得说，你日本所学习到的新文化也是二手的嘛。对不对？我们到欧美，尤其到美国留学，学到的才是最新的。但是无论如何，哈，这是当时中国社会里面最精英的一部分，可以说最有国际化、最有现代观的这样子一批青年知识分子，而且平均年龄非常轻啊。这当时日本文部省也有资料啊，大概在一九零五年的时候，当时在东京的中国留学生平均年龄只有二十一岁，非常年轻，就是大学生这个年龄。而且这个年纪是学习力最强
，而且最容易受爱国思想或者说救国思想所鼓动的哈，这些人就在东京，各位短短不到几年，一九零一年之后，就形成一个庞大的知识分子社群，而这个社群就对后来以及未来的中国革命以及立宪运动，甚至民国之后的政局都产生。重大的影响是，我想在这个时间点哦，有几个观念先跟大家讲，就是大家会很好奇，就说那为什么是司法日本？请大家注意一件事情，日本当时的国力是蒸蒸日上啊。<笑>那尤其是什么呢？哈，尤其到了一九零五年的时候，留学日本已经一种无可置疑啊。为什么？热战争，大家还记得吗？啊、呃，就是黄种人打败了白种人，所以它热度是不断在往上堆叠的啊。所以为什么到一九零六年留学生达到一个高潮呢？因为一九零五年的时候，不要说只有中国，是全亚洲的知识分子。都仰望着日本，今天大家会很难想象，但是日本当时打败帝国俄罗斯，那简直是一个不可思议的程度。因为亚洲呢，大家也知道，到十九世纪啊，新帝国主义达到一个高潮的时候，都是殖民地嘛，当时对，比如说在欧洲一个巨大的帝国，几乎是活生生被列强给肢解嘛，这个就是奥斯曼帝国嘛。就逐步的惨死，当时还叫近东病夫啊，所以很多的中国知识分子看到中国当时的惨状，就想到了十九世纪到二十世纪初不断被列强所欺负的鄂图曼帝国，因为它也是个巨巨大的帝国嘛，所以就东亚病夫之名哦、喔，就在中国婴儿上。所以在这样的一个状况之下呢，好如何变强，就一个非常重要啊，所以才会导致整个。日本的留学大开啊，那大家知道量变就会产生质变嘛，是，所以呢，这大量的留学生跑到日本之后呢，这问题啊反而呢接踵而来。本来蜻蜓啊是希望说，哇，你们这么多留学生呢，到了日本啊，那你应该怎样回来报效国家、啊？你看我零三年、零四年接连订的这个章程，刚刚徐阳讲的，都给你订到你留学回来，我就给你公民了，我连公民都不要了，因为一九零六年就废了科举了嘛，所以。其实当时哦，包括像是载沣啊，这一些比较先进的清朝的任者，他们是希望透过这个留学来增强国家，结果没想到适得其反啊！这些人跑到日本之后呢，大量的变成革命派啊。这也就形成了后来大家有想过，但是我想很多人都没有细究一个问题啊，大家不要发现为什么辛亥革命的时候呢，十八省串联，虽然有些被镇压下去了，为什么新军里面怎么感觉？留日同学会嘛，对，大家就有疑惑，为什么新军里面感觉革命党都快要比？周瑜清朝的士兵还要多了啊，尤其是新军军官啊，很简单嘛，就是这样散播开来的哈。那这个温床我们要来好好的聊一下啊。这个里面呢，包括像法政学校哈，那法政学校当时不仅在日本开始设立啊，其实大家学成之后呢，就回中国也去设立所谓的法政学校啊。其中比较有名的呢哈，在中国接受这种新式法政学堂啊，就是陈炯明啊哈。陈炯明呢，他是在哪里呢？他是在广东法政学校来毕业的。当时广东。法政学堂这个非常有意思啊，这里又可以讲到一个两岸的一个共同历史啊。它是在一九零六年成立的哈、啊，哎，大家有没有看到？就是在这个战后，有没有大量的中国大量的新式学堂啊？然后到一九一二年的时候，更名为广东。公立法政专门学校，然后后来这间学校呢，就变成今天两岸中山大学的前身啊，因为后来为了纪念中山先生哦，所以就改名中山大学啊，然后后来迁校就来台湾嘛，就变成高雄的中山大学，那留在广州的就今天在广州的中山大学啊，其实这也很有趣啊，他读了法政人才，但他跑去当军人的，这种很多，是啊，另外还有像是读师范学校的哈，那像是最有名的读新式师范学堂的啊，就是黄鑫，需要要不要讲一下黄鑫这个人？好。我们稍微讲一下黄兴哈，黄兴就是很典型的一个到日本去读师范学校的。我们先讲一下为什么要读师范学校，因为我们刚刚说到，经济学堂章程颁发中，在全中国要大量建中学跟小学嘛，嗯，建中学小学就需要很多的老师，对不对？需要很多老师哦，那他就必须要很多透过新式师范教育的人啊，回到中国来服务啊。其中黄兴就是很典型一个这样的人啊，稍微讲一下，黄兴是湖南长沙人哈，后来他在一九零二年的时候，当时湖广总督张之洞开始召集两湖地区的。公费留学生啊，黄兴当时已经在武昌的两湖书院读过新式的学堂了，所以他算是比较有基础的哈，所以他就去报名。后来在一九零二年，他也顺利录取啊，而且还因为成绩优良取得公费啊，所以黄兴就在隔年一九零三年就进到日本读书啊，先进入东京的弘文学院师范科。先讲一下啊，日本当时为了要应付大量的中国留学生来到日本读书，所以对日本来讲，他们就想了一个办法哈。
什么办法？就是在日本建立了大量的速成学校。这种速成学校有军事类的，有法政类，也有师范类。其中师范速成学校的数量最多。因为只要在日本读一年的书，他就取得一个驻城学校的文凭，然后就可以回中国当老师，甚至有的一回到中国就当中小学的校长。你知道留学过日本、嗯、东京弘文学院师范科。就是一个典型的师范的速成学校啊。黄鑫来到东京读书的时候，另外还有一个他的同学跟他一起来东京读书。不过这个人是比较倾向立宪派，就是杨度啊。哦。后来跟梁启超非常好的，也支持袁世凯的杨度。不过杨度这时候还是立宪派哦。根据杨度的回忆，他跟黄鑫到了日本之后是大开眼界哦，发现日本的现代化远远超过他们的想象。我们知道当时东京已经是一个很完整的现代化城市了哈、啊，所以他们两个人，据他们自己讲。读书的时间没有那么多，大部分就在各地游历哈、啊，看看日本当时的情况，而且不断去拜访、接触日本友人。黄兴本来就是颇有点江湖气味的人嘛，对不对？他到了日本之后，就认识了不少当时日本社会各界人士，其中有一位跟他的交情最好，就是宫崎演藏先生，跟黄兴的交情是最好。他们两个人后来哈、啊、也在日本几乎是形同兄弟啊，到这种地步哈、啊。因为黄鑫比较早死，他没有什么太多的著作啊，只是我们留下一些只言片语。根据黄鑫他自己讲，他跟他另外一个好朋友叫杨笃生啊，后来办了一个刊物叫《游学艺编》。后来黄鑫还在日本组成一个叫湖南编译社啊。各位湖南编译社这名字，你听起来就知道，它就是有很强的省级的色彩在，对不对？就是召集在东京读书湖南的师范生。共同建立的一个组织哈，他的目标一方面是介绍日本的新文化跟当时日本社会经济状况给这些陆续来日本读书的湖南学生；二方面其实就是黄兴这段时间他发现到一件事啊，光靠改革已经很难拯救中国了，尤其是在九零二年是庚子事变之后了，他对满清政府的改革能力也是非常的质疑哈，所以当时黄兴等人甚至在日俄战争爆发的时候还组织过所谓的巨鳄义勇队，组织当时的学生准备要回。国。国抵抗德国人，因为俄国人当时强占东北不还嘛，到这种地步。后来黄兴逐渐就发现，巨鳄义勇人大部分也都没有真的回到中国，因为后来整个局势发生很多的变化，就我们在日俄战争的时候已经讲到了。不过后来黄兴就发现到，巨鳄义勇队没有办法真正发挥什么样的作用，对黄兴来说又是一次很大的一个刺激哦。啊，所以后来他就进而就在东京的朝日新闻首先刊登，希望能够结合当时所有在日本的中国留学生，在中国进行一场。革命啊，这就是后来在一九零三年十一月四号所成立的以两湖人士为核心的华新会哦，这个成立是蛮重要，因为这代表整个在十九世纪啊末到二十世纪初到日本所留学的中国学生自发成立的第一个大型的革命组织。嗯、那大家就觉得很奇怪，这好端端的靠自己领悟这么容易就变成革命分子吗？哦，当然哦，这时候有一个对清廷来讲是恐怖的思想毒药啊。你可以把它称之为一种癌症呢，到时候蔓延到这里了。谁呢？哈，就是在伦敦蒙难啊，大难不死的孙中山啊。他呢，在一九零二年初就来到了东京啊。那因为当时他其实已经在整个海外华人界已经相当的有一点知名度，搞过两次武装起义了。是哈，他什么时候失败？就是惠州之役啊，失败哈。其实对孙中山来说，这个时候也很困难啊。为什么？因为他的主要干部啊，我们上一讲有提到的，牺牲太多了。对哈，在两次起义中就牺牲掉了哈。杨渠云啊，郑士良啊，史坚儒啊，都牺牲了。那这些骨干牺牲之后，也导致新中会暂停了武装起义的路线了。孙中山需要更多的革命的心血要加入。那大家要知道哈，这就是大潮撞上大潮啊。当他的革命到了一个波段的时候，刚好清朝放了这么多留学生跑到了日本啊，所以就形成了一个。非常强烈的一个革命传播的地带，所以你会发现，在这个时候的东京哦，革命的思想的流布。当然，我们也是必须说，立宪派在这时候也在抢人啊。所以刚才比如说提到黄兴跟他的同学杨度啊，两个是完全不同路线嘛。黄兴呢就一心一意呢就是走向了革命啊，而杨度呢就走上了立宪啊。所以这个时候可以看到，新思潮就以东京作为一个背景啊，做一个强烈的碰撞。这也就呼应了我一开始开头跟大家讲，要奇怪革命怎么不是在中国搞，而是跑。到日本东京去搞啊，觉得跟东京热没有关系啊，但是确实形成了一股啊思想的热潮啊。那其实除了所谓的新的革命团体的成立之外啊，在这种师范科的，大家可能很难想象，还有一股啊五人影响更大，他们影响是最大的，对，没有错。像这个时候有一个学校呢，成为了后来中国非常多的革命军人的来源地哦、喔。
，就是成城学校。那成城学校是日本成立的速成学校啊，有点类似我们现在这个中正预校。那又发生什么故事在这一些军校里面？好，稍微讲一下哈。其实这个影响更大，因为这个造成后来整个中国军人的成分跟体质发生了非常大的一个改变。我们先讲一下哈，我们刚前面讲，因为各省要成立新军，需要很多干部嘛，对不对、嗯？那当时除了中国各省也办陆军小学、陆军中学之外，哈，也开始派人到日本去学。陆军啊，其中派人到日本学陆军最积极的还是当之洞哈，所以后来辛亥革命会在武昌爆发，绝对不是没有道理的。<笑>当之洞张先生其实对革命颇有贡献，对不对他把种子都埋好了哈。稍微讲一下中国学生到日本读军校，他的一个途径跟方法哦，先了解一下日本的军校学士。日本军校学士是这样，中学、高中毕业之后啊，经过体检跟考试之后，然后可以进入到。日本陆军的预备学校，什么是预备学校？就相当于中正预校这样，接受一年的军事，算是入门教育，或者说入伍教育哈。其中有两间军校预备学校最重要，一个就是在东京的成城学校，成城学校是一八八五年哦，由当时日本陆军所成立的哈，取自于众志成城嘛啊，所以当时这个学校。的毕业生毕业之后啊，按照日本的学制，读完一年毕业之后，就可以进入到日本陆军里面，从一个基层士兵开始服役，再经过一年，甚至有的要两年，看你的成绩哈、啊，你就可以取得日本陆军士官学校候补生资格。就是你开始有入学资格了，但是还是要经过一些考试哈，然后才进入到日本的陆军士官学校，再经过两年军官养成教育，然后才能够成为一个日本陆军合格军官。我告诉各位，他这一套预校加上军校制度是学制于德国普鲁士。德国普鲁士也是这个制度哈，所以日本就把这一套制度学回来哈。所以当时在东京的日本陆军预备学校有两间，一个就是我们刚刚讲成城学校，另外还有一间叫做东京正武学校哈。正武学校成立时间比较晚一点，它是一九零三年所建立的哈。因为这个学校在建立的时候，我们看时间就知道嘛，一九零三年这时候已经是大量的中国留学生要涌入了，对不对？这间学校后来几乎是中国留学生专门来日本读军校的预备学校，其中最有名的校友就是我们知道的蒋介石。石先生，一般来讲的话，中国留学生如果来到的话，到底是读正武还是读成城？大部分是到正武学校，但是如果有两个条件的话，你可以到成城学校。第一个就是你有满清政府官方给予的推荐函，表示你的成绩跟你的国家忠诚度没有问题。哈，后来满清政府，我告诉各位，也好几次向日本抗议，说为什么我的学生来你这边都变革命党，对不对？那就很奇怪哈。不过日本从来没有认真取缔过，就是了。这是第一个方法。第二个方法是什么呢？就是你要成绩要特别好，就是你又要有满清政府的推荐函，你又必须要拥有相当好的成绩，包括学业成绩，最好在中国还有一定的军事基础啊。所以当时中国军人中的呃最精华的部分啊，很多都是从成城学校出来的。比如说最有名的，我们大家都知道，是来自浙江的蒋方正先生。蒋方正先生就是很典型的，当时他在中国已经是一个秀才了。哦，也读过新式教育哈，然后就在满清政府的公费支持之下，先进入到成城学校读书，后来以非常优异的成绩哈，进入到日本的陆军士官学校。各位，他毕业那一年是日本陆军士官学校的第一名毕业，啊，这件事情当时震撼了全日本。我告诉你，第一名是他，第五名也是中国学生，叫做蔡锷。那按照日本陆军士官学校的规定，前五名学生。由日本天皇亲自授予军刀哈，就最后上台奏奖名单，五个人里面竟然有两个是中国人，这是当时被日本陆军视为奇耻大辱。后来记得是一九零五年这一届之后，一中国留学生跟日本学生在日本陆军士官学校里面就分开上课了啊，成绩也不一起记啊。但是无论如何，这代表一件事，就是当时中国到。日本读书的这一些留学生是真才实学，而且得到了很好的一个效果。他们最大的贡献，除了回国之后在各省担任军官之外，还有一件事情影响其实更大，就是他们把日本的军事教育内容带到了中国。当时中国各种刚讲了，成立陆军中学、陆军小学，对不对？最重要的还成立了许多的讲武学堂。当时各省其实都有讲武学堂了，其中又以云南讲武学堂的影响最大，而创办人就是。刚刚我们在画面上看到的蔡锷啊，蔡锷早年的时候在湖南就读过新式学堂，当时在湖南的实务学堂里面读书啊。对，他的老师是谁呢？就是当时准备要搞戊戌变法的梁启超哈、啊。梁启超非常的欣赏这一个当时只有十五岁的少年啊，觉得他实在是不但相貌堂堂、英姿挺拔。而且聪明伶俐哈，梁启超很欣赏他。后来到戊戌变法失败之后，梁启超就亡命海外嘛，也变成亲密要犯。但是很快，梁启超凭着他在日本的人脉，在这日本
也就得到日本朝野的敬重哈。后来蔡锷想要到日本读书，这是在两朝迎宾式文集里面都有的啊，鼓励蔡锷说你应该到日本读军事。我可以告诉各位，梁启超刻意的培养一批中国的新式军人，梁启超已经看到未来要抓住中国的军权。一开始哦，梁启超还没有想过孙中山啦，只、就是说我未来要跟袁世凯对抗，我必须要手上要有一群新式的军人，对不对？未来为我把中国的军权抓住哈，所以梁启超就帮太二写了推荐信哈。另外，梁启超当时还非常大胆，还写了一封信给。袁世凯跟袁世凯讲说：“这个年轻人不错我想叫他来日本读军校，可是他现在没有旅费，钱不够，怎么办？”袁世凯立刻给了五千大洋给这个学生，对，就没有想这个学生将来学成归国之后是怎么报答袁世凯的，这我们以后再说。嗯、然后，对，他就到了到了日本读书，读士官学校。他跟蒋百里是同学，后来他是第五名毕业。他后来回到中国之后，一开始先到广西，但是没有多久之后，他又到了云南。他到云南就建立了非常重要的一间军校，叫云南讲武学堂。我们可以说，当时中国哈、啊、北方最好的军校就是袁世凯办的保定陆军学堂嘛。袁世凯为什么要办保定陆军学堂？我们前面也说过，因为他不太喜欢日本陆军士官学校毕业的，因为他怕这些人都是革命党啊。袁世凯其实很聪明，他知道这些人在。日本在干嘛？云南讲武学堂后来训练出非常多优秀的人才，对中国后来的军事教育以及后来中国的内战甚至抗日战争都发挥很大的影响。我可以告诉各位，好多军人都是云南讲武学堂毕业，比如说唐继尧、陆荣廷，另外还有民国时期长期担任云南省主席的龙云，另外中国共产党十大元帅之一的朱德。啊、哦，北伐时期国民革命军的名将朱培德都是云南讲武学堂的学生的毕业生，后来他们在中国的军事舞台上发光发亮。各位，这一切的源头都要追到清朝末年这一场留学热啊！因为蔡锷这些人到日本接受军事教育，然后把这一套军事教育的内容。搬回来，我可以告诉各位，云南讲武学堂早期所有的教材、课程、典范，通通取自日本陆军士官学校。就等于是把日本陆军士官学校拷贝过来了。简单讲，另外还有一个比较晚，要到民国之后成立，就东北讲武学堂，就是后来的张学良的奉系部队，就是后来东北军啊，有许多也是东北讲武学堂里面出来的。其实骨干就是啊，也是一样以日本为师哈。所以我们可以说，日本的陆军学制普鲁士，对不对？中国的陆军又学日本陆军，这个脉络这样下来，我们就很清楚了哈。这一批年轻有为而且充满活力的军校毕业生，后来就散布到中国各省去。就是刚刚学弟说到的，后来就成为中国的陆军士官学校同学会嘛，对不对？而这场同学会后来在一九一一年就发挥巨大作用啊，就一场 party 就让中国改朝换代了哈，我们可以这样讲。是， okay. 我想这个就是为什么要去讨论日本留学的这件事情。然后，因为凡是有溯本追源，大家有没有觉得真的有点像什么？很像热血漫画，有没有？这突然之间的这群同学，叫他载至了这个时代哦、喔。这几年之内，哎，各位，非常短的时间。蜻蜓是一九一一年垮的，一九一二年正式退位。现在几年？现在还不过就七八年的光景，世界就天崩地裂啊，不可思议哦、喔。那另外补一个事情啊，我想大家很有兴趣哦、喔。云南讲武学。堂的背景就是知名电影啊，《浪子弹飞》里面主角到底姜文所扮演的张牧之先生，张牧之先生他是跟随谁呢？就是跟随着蔡锷将军、松坡将军啊，所以这样大家应该就串起来了哈。这就是个背景啊，所以你可以看到这个民国初年就是这一批人，而这一批人的源头为什么后来纷纷的变成革命党，或者是跟立宪派有很深的渊源，就是当时的中国两大风骚人物嘛，一个就是。梁启超，一个就是孙中山嘛，他们就在当时就发挥了他们巨大的一个影响力哦、喔。所以，我们常讲历史哦、喔，到底是时势造英雄，还是英雄造时势呢？那真正的英雄看到时势，他就会冲上去，哦，迎浪而起啊！这就是这个时代的背景啊。当然，除了这一种所谓的速成类的学校，我们刚才已经讲了三种法政、师范、陆军哦、喔，所以他也分别在中国建立了很多的 copy 啊、喔。那另外还有一些人呢，学历更好啊，可能家里比较有钱，或者是他的天资更高了，他就会入读政。市的大学哦，比较有名的一个人呢，我想啊，这时候要来要登场一下，谁呢？鲁迅先生，是的，富家公子，周、啊、树。
素人，哎，对他们家很有钱，所以呢，让他去读了一间非常好的学校啊。当时呢，鲁迅呢又成为了另外一种的代表学长，就是进入到最高等的学堂。日本当时也是亚洲最好的一个。呃，学校的聚集地嘛，也就是亚洲的最高学府之一啊。那他当时读的是仙台医学专门学校，也是后来就东北帝国大学啊。那你就可以知道，因为日本这个所谓帝国大学，这是最顶级的学校。照今天来讲，七地大，哎，七间地大之一，没错。用台湾的话讲就是。顶大哈，那用大陆的说法就是八五大学，哎对，这样大家理解了没有？所以鲁迅有没有厉害，都是在这里可以看到。那鲁迅他又是代表了什么样的另外一种留学思想？后来也变成这种革命思想的人啊。哦，其实到日本去读书，除了读那些速成学校跟军校之外，也有到日本读正规大学，像鲁迅。就是一个典型的例子，但是我可以告诉各位，这些人到日本本来只是想要学一些专业技术，像鲁迅一开始就想学医嘛，对不对？可是他们到了日本之后也是一样，就是我们刚刚讲孙文所带来的这种革命思想，传染力特别强，再加上我们刚刚讲东京已经变成革命青年聚集的一个大本营了哈，所以彼此之间相互那种互动就非常的大，所以这些人他们一开始的时候并不是学军事，也不是学法律，可是到了日本之后耳濡目染，再加上当时所有的。中国的学生团体都在办各种的刊物，无论是支持立宪的或支持革命的都一样。鲁迅当时也一样啊，他在日本读书的时候就阅读到这一些东西哈，他才发现到一件事：学医不足以救国。嗯，那他的思想也就逐渐发生了一些改变啊，开始相信要从文化的层面来对中国社会进行根本的改造，否则的话中国没救。这又是一个很典型的。这边补充两点啊，首先第一个就是。过去很多论者都认为说，为什么台湾人特别崇日？尤其很多内地的朋友都会觉得，为什么老台湾人特别喜欢日本？我告诉各位，不是台湾人特别喜欢日本，当时全亚洲都哈日，不是只有台湾哈日啊。我就会看到中国的知识分子群体很重要的一群就是留日的嘛，对不对？我会告诉各位，缅甸的翁山、印尼的苏卡诺、韩国的朴正熙，通通崇日或者是哈日。他们都从日本得到的一个 idea， 就是我们相信，我们不是只能做一个殖民地，我们可以靠自己的努力变成跟西方国家一样平等自由的地位啊。刚刚学弟讲，孙中山在一九零二年到了日本之后，他的思想也开始发生一些改变。我们知道孙中山前面因为他两次革命失败，尤其在英国的时候，他又阅读到当时整个欧洲社会的一些状况，他开始对他的思想做一些修正。他依然是相信美国式的民主共和，但是他也发现到一件事，就是。未来应该是整个亚洲民族共同自救，所以他对日本开始有一些想法。他开始从一个绝对的美国式的民主政治的信仰者，转变成一个大东亚主义者啊，这是很重要的哈、啊。当时日本也办像说东亚同文会啊等等这些组织，鼓吹所谓的大东亚各民族哈、啊、共同合作这样的一个概念啊。不过这个时候的大东亚的主义还是处在一个和平的状态。跟我们后来知道大东亚共荣圈其实是不完全一样的哈。中国其他各省留学生，像我们下次会讲到的浙江的光复会，当时很多浙江人也来到日本读书，这些人他们又是另外一种革命的想法跟典范，这个我们之后还会再讲。所以简单说，当时在整个东京的中国留学生圈当中，基本上已经有一个共同的一个共识，就不论你的革命出发点是什么，或者是不论你当时对中国社会的看法是什么，就是革命救。我这件事情已经是大家所必须要共同去努力的一件事了哈。这个基本上到到一九零五年就汇集成了中国革命发展史上的一次重大的高潮，也就是所有的啊革命组织在东京有了一次大串联啊。这个大串联对后来中国就发生了很巨大的影响啊。OK。是哦，那这个串联是什么呢？好，我们之后会告诉大家。<笑>那我想哦，这边我再补充几个我们的一个比较深度的一个讨论啊，把这个脉络给大家串起来。大家首先要第一个理解就是说，到了清朝末年的时候，为什么新兴知识分子阶级快速兴起？啊，因为呢，中国连续遭受打击嘛，那这个打击就是我们刚才前面提到，尤其是八国联军之一之后，大量出洋，而这个出洋呢，又配合当时所谓的庚子后新政，所以你可以发现。清朝是一边在改革，却一边在决自己的目的啊，这是一个历史的吊诡啊！各位要先了解到这个。第二个，日本的一个模式已经造成当时亚洲各国的一种风靡
，那个是完全无法挡。还有呢，就是民族主义在这时候不断在高涨。孙中山的三民主义里面最重要之一就是民族主义嘛，开宗明义就是民族主义。是的哈，那为什么？因为不管是孙中山，不管是梁启超。这个时候的中国人到了日本，他们不是单纯的这种哈日族，就是说我要变成日本人，这跟今天我们这种亲日和媚日这种思想是不一样的。他只是要借由日本的成功经验，然后来改造这个中国。所以不是中国不行，是你大清不行。这个概念很重要。对，哈，是大清不行，没错，是大清不行啊、嗯。那或者是现在的大清不行，那就分了两种啊。嗯现在的大清不行，叫做立宪派。我要把大清改成以后可以行的。好，那我学就是日本天皇。我们要立宪。对。那另外一种是什么呢？另外一种就是不是现在的大清不行，是有大清就不行。好，所以呢，我要改把它革掉，好，变成了革命派。那这都是个救国路线之争啊。所以我们从立宪派一路讲到革命派，大家就可以理解。那这种发生的速度之快啊，以中国这么大的一个国家，四万万。人九百多万平方公里的国家，竟然在这十年多之间，清朝就完蛋了，对，翻天覆地，翻天覆地啊，真的是翻天覆地。所以这也是为什么后来留学生变成革命的主力，新军变成革命的主力。为什么革命派跟立宪派在最后会合流，也是在跟这个时期在东京所上演的这个留学生大会串。有非常密切的关系啊，哈，甚至呢，中文后来我们都叫他孙中山。你没有觉得一个很奇怪的地方是，中山是日本名啊？对，为什么呢？因为中文到了日本之后，它的整个革命是有的长足的发展啊，也是在日本的这个时候所缔造的。那这个势头呢，非常的猛烈啊，到了。一九零五年的时候呢，啊，就我们刚才所说的中国革命同盟会就正式来成立了啊。当然，在这前面呢，还有一些其他的重要啊，像刚才徐总提到的光复会啊、华兴会啊，这些故事呢，啊，我们呢下一讲再来跟大家好好的说明一下，把这些团体好好再说一下。对啊，因为这里面的脉络哈、啊，跟派的是非常复杂的啊。而且呢，据张玉法先生研究呢，当时呢，不是只有什么华兴会、光复会、新中会，上百个革命团体啊。在东京啊，勃勃而开啊，所以这个是非常沸腾的一个年代。你可以想想，每天大家这些留学生，不管在哪一个学校，每天大家晚上就是到处流窜，甚至像黄兴根本就没在读书啊，每天到处窜，到处跑，到处跑，到处联络人啊，就在搞革命，一心一意只想搞革命。你可以想象那个时代是一个多么令人热血奔腾的时代啊！所以我想，这个就是中国即将迎来一个最大的一个变革啊！为什么革命呢？不过还是要总归一句了哈。这一把火之所以能够点燃哦，其实有很多原因啊，但还是必须说啊，孙中山跟梁启超啊，两位先生在这里面确实发挥了极大的一个影响力啊。也可以看到呢，其实人是会变的哈、啊。袁世凯后来变成那个样子，可你看这次时期，谁要出国找他，他一定给钱。好，对他一定给钱。袁世凯不是只有送留学生出国，他连他的姨太太都送出国啊。对对对，他六个姨太太被他送出国。这个三个还读到大学毕业嘞，这才厉害。所以。<笑>所以我就讲说，什么叫做历史的讽刺啊？这就是历史的讽刺啊！好，希望今天给大家很多新的不一样的视野，可以了解哈日不是一件当时的罪过。好，看历史要回到当时的时空啦。OK， 是的，没错。那我们今天呢，失主失明，我们就聊到这里了哈。那关于的革命的爆发啊，就是如此的精彩啊！那最后，请记得大家帮我们按赞、订阅、分享，然后超级留言、超级感谢，可以赞助我们。最重要的是加入我们的会员，让我们可以做得更好。也欢迎大家可以透过线下的资助啊，哈，让我们。有更多的粮草，可以做多更多的精彩啊！绿界、PayPal、微信、支付宝或者是邮局啊，都可以让我们做的有更多丰富的节目哦。那我们今天再次谢谢学长，好，谢谢大家，好，那我们就期待下一讲再相见喽，拜拜，嗯嗯，拜拜。